大家好，欢迎来到生活小妙招。今天呢，我们一起来聊一聊怎样挑选苹果。苹果树起源于中亚，它的野生祖先 m e l a s i m e r c i a 新疆野苹果至今仍然存在。苹果在亚洲和欧洲已经种植了数千年，并由欧洲殖民者带到了北美。已知的苹果树品种超过了 7,500 多种，为不同的口味和用途培育了不同的品种，包括了烹饪、生吃和苹果酒生产。苹果树通常可高至15米，但栽培树木一般只高3至5米左右，树干呈灰褐色，树皮有一定程度的脱落。苹果树开花期是基于各地气候而定，但一般集中在4至五月份。苹果是易花授粉植物，大部分品种自花不能结成果实，一般苹果栽种后于2至三年才开始结出果实，果实一般呈红色。但需视乎品种而定。苹果树的果实富含矿物质和维生素，为人们最常食用的水果之一。苹果成熟阶段都不一样，一般早熟品种为6 5五至八十天，中熟品种为9 0至一百三天，晚熟品种则为1 3 7十七至一百六天。在一般情形下，栽种后的苹果树有1 5至0 0年寿命。接下来，我们来看一下最近几年世界各国的苹果产量。营养价值，一个生苹果含有 86% 的水和 14% 的碳水化合物，脂肪和蛋白质的含量可以忽略不计。一份带皮重100克的生苹果的参考分量，提供52卡路里和适量的膳食纤维。否则，微量营养素含量低，每日摄入量均低于 10% 流行用途，在英国，太妃糖苹果是一种传统的甜点，将苹果涂上热太妃糖，并使其冷却。在美国，类似的零食是糖果苹果涂有结晶糖浆的硬壳和焦糖苹果涂有冷却焦糖。苹果是许多甜点的重要成分，如苹果派、苹果酥、苹果脆和苹果蛋糕。煮熟后，一些苹果品种很容易形成一种称为苹果酱的果泥。苹果也被制成苹果酱和苹果果冻。它们经常被烘烤或炖煮，也煮熟。在一些肉类菜肴中，干苹果可以食用或复原，浸泡在水、酒精或其他液体中。苹果经过碾磨或压榨制成苹果汁，可以未经过滤，在北美称为苹果酒或过滤后饮用。过滤后的果汁通常会被浓缩和冷冻，然后再重新配置并食用。苹果汁可以发酵制成苹果酒，在北美称为硬苹果酒。苹果酒和醋通过蒸馏。可以生产出各种酒精饮料，如苹果杰克、卡尔瓦多斯和阿普菲尔温。苹果的贮存，在商业上，苹果可以在受控气氛室中储存几个月，以延缓以息诱导的成熟。苹果通常存放在二氧化碳浓度较高且空气过滤能力强的室内，这可以防止以息浓度上升到更高的量，并防止过快发生成熟。对于家庭储存，大多数苹果品种在冰箱最凉爽的地方，即低于5摄氏度，可以保存大约两周。有些可以储存长达一年而不会变质、腐烂。非有机苹果可以喷洒一种物质——甲基环丙烯，阻断苹果的乙烯受体，暂时阻止它们成熟。苹果是我们生活中非常常见的一种水果，含多种营养物质，汁多甜脆。受到很多朋友们的青睐。随着现在种植技术的不断成熟，我们一年四季都能在市场上看到苹果。我们都知道香梨是分公母的，但其实苹果也分公母。那么苹果如何区分公母？怎么挑选？下面就和小编一起来看看挑选苹果方法一：看颜色。平时我们在市场上买苹果的时候，会发现有些偏黄，有些偏白，有的是红彤彤的。有的颜色呢就比较浅，为什么有些苹果会偏白呢？那是因为偏白的苹果在生长的时候被树叶遮挡阳光，所以颜色不饱满。这样的苹果也就比较酸，果肉也会比较硬。我们要选
就要选红中带点黄的苹果，毕竟苹果能接收的光线是一面的。如果整个苹果的颜色都是红的，我们就要小心了，可能是打过催红素的苹果。所以要选苹果的时候，还是选红里透黄的苹果更好，这才是正常成熟的苹果。方法二，看果脐，像这种果脐比较深一点。看上去红润又新鲜，这种苹果就是母苹果，吃起来也香甜可口，皮薄多汁。而有些果脐凹陷又小又浅，那就是公苹果。这种苹果呢，皮一般会比较厚，而且吃起来会有酸涩味，口感不是很好。所以我们在挑选时要买那种果脐凹陷又大又深的母苹果。方法三，看纹路。如果苹果上的花纹是红色和浅绿色的，是一条一条分布的，这种苹果水分就会比较多，它的皮也会比较薄，这种就是比较典型的红富士苹果。还有一些苹果，它的全身都是红色的，还有一片一片不规则的绿色，这样的苹果皮就是比较厚的，吃起来口感也不会好。所以我们在挑选苹果的时候，要选花纹是红色和浅绿色的。方法四，看表皮。我们用手轻轻摸一摸，如果表皮有点粗糙的苹果，反而是甜苹果，因为这代表这个苹果接受的光照充足，所以口感会非常的香甜。然而表皮很光滑的，通常是酸苹果，因为没有接收到充足的光照，阳光没有充分吸收，所以它是酸的。方法五，看重量。购买苹果时，挑选两个差不多大小的苹果，放在手心掂一掂。如果苹果水分多的话，那么苹果掂起来会比较重，相反，苹果掂起来轻飘飘的话，说明这种苹果水分少，不要购买。方法六，闻香味，品质好的苹果闻起来会有一股果香味，就代表水分多，含糖量高，口感也很好。没香味的苹果就意味着采摘的时候苹果成熟度不够，不但果肉会非常的硬，而且有酸味如果香味很浓郁，甚至还有一股淡淡的酒味就代表这个苹果已经熟得太过了，而且接近腐烂。如果苹果闻起来有化学剂或者农药的味道，那么这种苹果就不要购买了。另外，苹果闻起来气味比较淡的话，可能是表皮涂抹了一层蜡。如果苹果表皮涂了蜡，那么记得用食盐洗干净再吃或者去皮吃，否则会危害健康。保存苹果方法一：自然储藏。很多家庭购买大量的苹果放在家中。可以将苹果用保鲜膜包裹起来，然后放在凉爽干燥的环境下，最好环境温度较低，这样储藏的时间更长。方法二，装箱保存，可用纸先将苹果全部包裹起来，然后将苹果全部放入干净的收纳箱里，用透明胶带将其密封起来，防止空气进入收纳箱内，这样可长时间保存苹果不坏掉。每次想吃时，可从中取出。再将其密封即可。如果你还有更多挑选苹果和保存苹果的小技巧，欢迎在下方留言。